Halo bro, ketemu gue lagi Adrian di channel Horologi Story Salah satu channel horologi di Indonesia yang selalu fokus ngebahas soal apapun yang berhubungan dengan jam tangan Dari mulai sejarah, review, perbandingan, guidance, education, dan lain-lain Channel ini bener-bener gue bangun sendiri Dan gue berharap bisa bermanfaat buat kalian para pecinta jam tangan khususnya di Indonesia Jadi kalau kalian suka jam tangan kayak gue, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dan terbaik seputar dunia horologi dari channel ini. Video ini mungkin udah ditunggu-tunggu sama banyak subscriber gua yang komen di hampir semua video gua, Bang, bahas Alexander Christie dong? Bang, bahas AC dong? Selalu ada aja komen yang minta gua bahas merek ini dan sisternya yaitu merek Expedition. Gua juga sebenarnya pengen ngebahas soal ini udah lama. Cuma gua coba terus cari dan kumpulin bahan biar lebih objektif menilai jam tangan ini. Sampai akhirnya salah satu model jam tangannya pun gua sengaja beli buat kepentingan video ini. Sekarang udah ada di depan gua jam tangannya. Model referensinya adalah 9205MC. Harganya antara 1,3 juta sampai dengan 1,5 jutaan. Oke, sebelum gua masuk ke pembahasan soal merek ini, gua harus ngingetin lagi biar kalian nggak gagal paham. Silahkan lihat lagi video yang pernah gua buat yang ngebahas soal 8 hal penting yang membedakan jam tangan. Nah, salah satu yang membedakan jam tangan adalah target pasarnya. Ada yang buat high level income, ada yang buat watch enthusiast, ada yang buat profesional, dan ada juga buat newbie atau orang-orang yang belum mendalami dunia horologi. Dan gua harap sebelum kalian lanjutin nonton video ini, kalian udah tahu di mana posisi kalian dalam dunia horologi sekarang. Sehingga kalian bakal paham sudut pandang gua soal jam tangan merek Alexander Christie ini. Pahami dulu dari awal bahwa merek ini dibuat untuk kalian para newbie atau kalian yang belum mengerti dunia horologi atau nggak mau tahu soal horologi. Yang menganggap jam tangan itu adalah pelengkap fashion yang melihat jam tangan itu cuma dari sisi desainnya yang kekinian, yang kompleks, dan eye-catching. Sehingga suguhan jam tangannya pun adalah jam tangan yang menonjolkan desain, warna, tanpa mengedepankan spesifikasi yang tinggi. Nah inilah konsepnya merek Alexander Christie. Jam tangan fashion yang sporty, sangat mengutamakan desain, kemasan, tanpa mengutamakan spesifikasi. Selain itu, didukung oleh marketing yang sangat masif untuk menjangkau target pasarnya. Hasilnya, jam tangan ini sudah berhasil menguasai pasar jam tangan middle low di Indonesia. Mereka berhasil menjadi jam tangan sejuta umat di sini, bahkan dianggap sebagai jam tangan mewah di level tertentu. Dan ini gue harus akui dulu, kalau branding dan marketing dari merek ini memang hebat. Di luar itu, mari kita bahas. Ada yang minta gue untuk ngebahas sejarahnya, cuma gue nggak tahu sejarah apa. Karena faktanya nggak ada cerita banyak soal asal-usul dan konsep jam tangan merek ini. Bener-bener suguhan jam tangan fashion yang nggak pentingin soal cerita apalagi sejarah. Memang begitu konsepnya. Tapi dari informasi yang gue gali yang sangat terbatas, Gue menemukan beberapa fakta bahwa merek Alexander Christie ini adalah sebuah merek Hong Kong yang dipegang oleh perusahaan bernama Masindo Hong Kong Limited. Gue nggak tahu apakah ada hubungannya dengan orang Indonesia atau enggak dengan nama Masindo ini. Yang pasti merek ini menurut sumber yang gue temuin ditemukan pada tahun 1999 dan sejak awal itu sudah berkonsep fashion casual watches, trendy sport watches, couple watch, dan modern urban design watches. Jadi jangan pernah kalian berharap true dive watch atau klasik iconic watch dengan spek yang tinggi dari merek ini. Karena bukan itu konsep. Movement yang digunakan biasanya adalah quartz analog atau quartz chronograph. Sebenarnya di websitenya ada kategori yang otomatis juga. Tapi pas gua cek produknya kosong. Lalu untuk fitur yang ditawarkan biasanya juga analog biasa, fitur chronograph, dual time, atau bahkan triple time. Dan menurut sumber yang gue temuin juga, jam tangan yang pertama dari Alexander Christie ini adalah yang model AC8006, yang desainnya terinspirasi dari jam tangan Tag Heuer dengan model Tag Heuer Link. Nah, dari sejak itu, perkembangannya menjadi sangat pesat, dan merek ini sekarang udah tersebar di beberapa negara di dunia. Seperti yang gue lihat di websitenya www.alexanderchristie.com, Distribusinya tersebar dari mulai Eropa, yaitu di Switzerland, Cyprus, ada juga di Rusia, ada juga di Asia, dan yang buat Asia ini mostly ada di Indonesia. 
Selain itu, mereka juga mendistribusikan ke Middle East seperti Qatar, Emirates, Oman, dan beberapa negara lain seperti Australia, US, Meksiko, dan Panama. Nah, jadi kelihatan sekali merek ini memang cukup besar, tapi mainly memang adanya di Indonesia kalau gua lihat dari data-data yang ada. Ada kurang lebih 9 distributor yang ada di Indonesia di beberapa kota yang berbeda. Seiring dengan perkembangan merek ini yang pesat, Alexander Christie pun mulai menggandeng salah satu desainer jam tangan terkemuka berkebangsaan Itali yaitu bernama Simone Masukato yang juga punya merek sebuah jam tangan yaitu Masukato Design yang sama-sama berbasis di Hong Kong. Kalau kalian masuk ke website Alexander Christie, kalian disuguhkan dua kategori utama. Yang kanan ini adalah Alexander Christie umum dan yang kiri adalah Ace Collection. Bedanya kalau yang Ace Collection ini adalah jam tangan yang model-modelnya limited edition atau special edition dengan material yang lebih premium seperti titanium, ceramic, dan ada juga yang udah pakai sapphire crystal. Sedangkan kalau yang Alexander Christie biasa, ini adalah jam tangan secara keseluruhan. Konsepnya kurang lebih sama kayak guest dengan guest collection. Ace collection ini kira-kira bisa dikatakan sebagai premium line dari Alexander Christie. Lineup merek Alexander Christie ini ada banyak. Ada men's watches, women watches, Pair Watch, Tranquility, Vibrant Collection, Chloris Collection, Night Vision, dan Asteria Collection. Cukup banyak. Dan varian yang berada di masing-masing model itu jumlahnya banyak banget. Gue masih ingat pertama kali kenal merek jam tangan ini dulu adalah jam tangan couple. Faktanya memang merek Alexander Christie ini dikenal yang paling rajin ngeluarin model Pair Collection atau Couple Watch. Nah inilah salah satu alasan gue kenapa gue nggak pernah melirik merek ini. Seperti yang gue pernah bahas di video gue sebelumnya tentang couple watch, linknya udah gue taruh di bawah, oke? Okay? Gue rasa itu aja beberapa cerita soal merek ini. Gak banyak memang, tapi mudah-mudahan bisa ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian. Oke, okay, langsung aja gue coba lihat salah satu jam tangan buatan merek ini yang udah ada di depan gue. Ini adalah model 9205MC masuk dalam kategori AC Collection alias premium lainnya dari si Alexander Christie. Di video ini gue nggak akan nge-review seperti biasanya, tapi gue bakal ambil beberapa angle tertentu yang menurut gue penting untuk gue bahas. Kesan pertama gue pas pertama kali terima jam tangan ini adalah kemasannya sangat eksklusif dan sangat premium. Selain itu desain jam tangannya juga sangat modern, sangat kekinian, sporty, dan sangat futuristik. Dan ini jelas banget sasarannya bukan orang-orang kayak gue atau kalian para watch enthusiast. Lalu kesan berikutnya adalah pas gue pegang bobotnya ini jam tangan berat banget. Gue akan coba lihat dari sisi positif dan negatif dari jam tangan ini. Dan langsung aja gue ambil dari sisi positif dulu. Hal positif yang pertama kalau menurut gue adalah bagian eksekusi dialnya. Walaupun bukan selera gue banget dan fiturnya juga gue bisa bilang useless buat gue, tapi detail dialnya gue bisa bilang cukup advance. Multi layer, terlihat futuristik, sub dialnya juga three dimensional. Semua detail marker dan logonya pun juga applied dan chapteringnya juga dibuat cukup baik dengan rongga-rongga untuk tempat indeksnya. Eksekusi finishingnya juga kalau menurut gua sangat presisi dan sangat rapi. Selain itu finishing bezelnya, gua bisa bilang eksekusinya cukup oke okay, walaupun bukan rotating bezel tapi kualitasnya cukup solid dengan desain yang sangat modern. Lalu hal positif yang kedua kalau menurut gua adalah eksekusi case-nya. Yang bikin bobot jam tangan ini berat adalah bagian case-nya. Total bobotnya adalah 250 gram kurang lebih, sangat berat untuk sebuah jam tangan quartz. Artinya memang jam tangan ini case-nya dibuat cukup solid dengan finishing yang kalau menurut gue sih cukup rapi dan halus. Walaupun bukan the best finishing, tapi kelihatan sekali merek ini cukup detail dalam hal finishing. Hal positif yang ketiga adalah kemasannya. Ini memang sesuai dengan konsepnya. Pada umumnya orang-orang yang belum masuk ke dunia horologi atau newbie atau belum mengerti dunia horologi melihat sebuah kemewahan jam tangan itu dari kemasannya. Dan gua rasa si Alexander Christie ini cukup jeli ngelihat hal ini. Sehingga yang mereka suguhkan adalah kemasan yang premium dan eksklusif. Dan ini sangat cukup untuk impress orang-orang dalam kategori ini buat bilang jam tangan ini mewah dan keren. Sayangnya cuma 4 poin yang gua harus nilai positif. Dan hal positif yang keempat kalau menurut gua adalah desain jam tangan itu sendiri. Secara desain gue bisa bilang ini sangat menarik, sangat eye-catching dan bisa dikatakan selera umum orang yang belum kenal dunia horologi. 
Orang-orang dalam kategori ini pas ngelihat jam tangannya, seketika definisi sporty atau sport watch langsung dinobatkan buat jam tangan ini. Dan lagi-lagi ini sesuai dengan konsep yang diusung oleh merek Alexander Christie ini, yaitu casual, sporty, trendy, dan fashionable. Ketika seseorang yang awam dalam dunia horologi ngebuka boxnya, gua yakin komen pertamanya adalah, wih keren banget jam tangan, sporty banget. Dan memang gua akui secara general ini desainnya sangat bagus dan sangat menarik. Walaupun gua nggak suka desain seperti ini ada di sebuah jam tangan. Nah sekarang gua bakal masuk ke sisi negatif dari jam tangan ini. Yang pertama adalah kalau menurut gua crown guardnya ringkih. Ini adalah sebuah konsekuensi dari desain yang futuristik. Yang akhirnya mengorbankan kekuatan dari konstruksi jam tangannya. Kalian lihat aja crown guardnya udah ada patahan, udah ada bekas lem. Dan si sellernya ini emang agak kurang ajar sih, kasih gue barang defect. Dan selain itu, rongga-rongga pelindung crown atau crown guard, ini juga gue pastiin akan mengalami hal yang sama. Gampang patah atau gampang rusak. Dan sekali lagi, ini adalah konsekuensi dari desain. Lalu hal negatif yang kedua, kalau menurut gue adalah dialnya gelap. Sekali lagi, ini juga adalah konsekuensi dari sebuah desain. Pengen ngeluarin desain stealth, tapi akhirnya dialnya sulit dibaca karena didominasi oleh warna hitam. Alhasil, si fitur kronografnya ini juga gua bisa bilang useless. Nggak kelihatan dan nggak kepake. Tapi oke okay lah, gua harus terima konsepnya dia bukan di functionality. Karena gua yakin juga si fitur kronografnya ini nggak akan kepake. Cuma jadi suguhan desain yang kompleks buat jam tangan ini. Sisanya nggak dipakai. Hal negatif yang ketiga adalah speknya kurang oke. Okay. Bahkan bisa gua bilang low specification. Gua nggak bicara movement quartz-nya, karena basically buat chronograph watches yang murah, ya harus quartz, nggak ada pilihan lain. Jadi gua nggak komplain di bagian movement-nya. Yang gua komen adalah di spek lainnya, kayak misalkan kristalnya. Ini kristalnya nggak pakai sapphire crystal, dan setelah gua tes pun hasilnya bisu, cuma berbahan mineral kristal yang sangat reflektif. Coba aja kalian perhatiin gimana reflektifnya ini jam tangan dari video yang gua sajiin. Spek lainnya pun gua rasa standar-standar aja. Luminous juga memang ada, lumayan walaupun gak responsif, gak terlalu terang dan gak terlalu durable, tapi cukup oke okay lah, paling gak merek ini inget buat kasih fitur luminous. Dan hal negatif yang keempat, yang terakhir yang paling mengganggu banget buat gua adalah kualitas braceletnya jelek banget. Gua sempat impress dengan case-nya yang bagus dan juga kemasannya yang bagus, tapi pas ngecek braceletnya langsung ill feel. Gua yakin ini bukan 316L stainless steel. Kalau kelihatan dari video ini sih emang kelihatan keren, tapi coba aja kalian goyang. Bunyinya kerincing-kerincing, rattling kayak ular derik. Dan ini yang menghancurkan hal-hal positif lainnya yang tadi gua udah sebutin. Dan jujur aja ini kualitas braceletnya jelek banget. Terkesan sangat murahan. Kalau menurut gue ini sayang banget ya, dengan harga segitu, malah yang diduluin adalah kemasannya. Dan bagian yang paling penting dari sebuah jam tangan, malah dibuat kayak begini. Feels-nya murahan banget. Oke bro, nggak banyak yang bisa gue ceritain dari jam tangan ini. Dan satu model yang gue review ini pun belum tentu mewakili keseluruhan model yang jumlahnya ratusan dari merek Alexander Christie ini. Dan kalau bicara dimensi, itu kembali lagi ke ukuran tangan masing-masing. Gua nggak bisa bilang ini positif atau negatif, yang pasti kalau dipakai di tangan gua kegedean dan terlalu berat. Terus apa lu rekomen jam tangan ini, bro? Nah ini gampang banget buat gua jawab sekarang. Silakan kembali ke video gua sebelumnya soal 8 hal yang membedakan jam tangan. Gua secara pribadi harus terima jam tangan ini emang diproduksi bukan buat gua. Gua sebagai watch enthusiast atau kalian sebagai watch enthusiast, gua rasa nggak akan ambil jam tangan ini. Jadi secara pribadi, sebagai watch enthusiast, gua sama sekali nggak rekomend. Menurut gua overpriced. Dengan harga segitu, bahkan bisa lebih murah, gua lebih pilih merek Loreo yang gua pakai sekarang. Build quality-nya solid, speknya tinggi, dan braceletnya pun cukup solid. Walaupun kemasannya nggak semewah kemasannya si Alexander Christie ini. Tapi ya balik lagi, ini semua tergantung di mana posisi kalian dalam dunia horologi sekarang. Kalau kalian newbie atau yang nggak paham dunia horologi secara dalam atau nggak mau tahu soal horologi, ya silahkan aja kalian beli. Karena buat kalian di level ini, desain, kemasan, trendy, complexity, dan sporty, itulah yang jadi patokan kalian buat beli jam tangan. Bukan story, bukan spesifikasi, dan bukan history. Nggak ada yang salah, dan gua pun tidak menyalahkan. Cuma gua saranin kalau yang 3 juta ke atas, 
mending jangan lah. Kalau menurut gue sayang. Oke bro, gue rasa itu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak subscriber gue yang minta gue bahas soal jam tangan ini. Jangan tersinggung kalau ada statement gue yang agak negatif soal jam tangan ini. Karena judgement ini murni opini gue pribadi dalam menilai jam tangan di posisi gue sebagai watch enthusiast. Sisanya gue balikin lagi ke kalian. Oke sebelum gue akhiri video ini, ada hal lain yang mau gue bahas. Yaitu ada beberapa rumor yang sudah beredar soal merek ini dari dulu. Rumor yang pertama adalah merek Alexander Christie itu adalah Swiss. Nah ini gue pastiin salah. Dulu memang awalnya si Alexander Christie ini pakai embel-embel Swiss dengan merek Swiss Expedition. Tapi karena memang bukan jam tangan Swiss alias diproduksi di China berpusat di Hong Kong, maka diganti namanya jadi Alexander Christie Steel yang berkembang sampai dengan sekarang. Lalu rumor yang kedua adalah ada pabrik perakitan merek jam tangan Alexander Christie ini di Indonesia. Nah buat yang satu ini gue nggak dapetin datanya, tapi gue sangat yakin itu tidak benar. Totally diproduksi di China oleh perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Dan rumor yang ketiga adalah merek Alexander Christie itu satu payung dengan merek Expedition. Buat yang satu ini, gue bisa bilang kemungkinan besar iya. Walaupun memang nggak ada data yang secara resmi menyebutkan soal ini. Tapi kalau gue lihat dari jalur distribusinya di Indonesia, Alexander Christie pusatnya di Mall Taman Anggrek. Dan kalau gue lihat dari websitenya si Expedition ini, pusatnya juga ada di Taman Anggrek. Bahkan nomor teleponnya pun sama. Jadi gue duga memang ini satu payung. Ada yang bilang katanya Expedition ini adalah merek lokal. Walaupun memang sekali lagi nggak ada data yang secara resmi soal ini, tapi gue bisa menduga itu iya. Brand ini lisensnya dipegang oleh pemegang brand Alexander Christie buat Indonesia. Cuman satu yang bisa gue pastiin, produksi jam tangan Expedition itu di pabrik yang sama dengan Alexander Christie. Oke, gue akhiri video kali ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum. Like dan share video gue ini kalau memang kalian nilai bermanfaat. Oke? Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya minggu depan. Bye-bye.